Hola, hola mi querida Géminis y bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por estar aquí cariño, gracias por tu amor, gracias por tu apoyo Hoy vamos a ver cómo van a estar tus energías para esta semanita, vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles y guías Y para eso envíame esas maravillosas energías hacia acá Ok Géminis, 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 energías Géminis, recuerda que es de forma general, no es para nadie en específico. Puede que resuene contigo y puede que haya algo que no resuene. Lo que no resuena, déjalo ir al universo, ¿ok? Así que, energías hacia acá. Ok, vamos a ver cuáles son tus mensajes que tienes que saber en estos momentos que quieren tus ángeles y guías que tú sepas. Primera carta para Géminis, Géminis, la carta del zorro. La carta del zorro te dice que esta semana tienes que estar muy pendiente y ojos abiertos porque puedes sufrir algún tipo de engaño o podrías creer en alguien falso. Eh, podrías sentirte como... Un poco decepcionado, decepcionada, podría decirte, como que te vas a sentir quizás un poco manipulado por alguien que piensa que es un poquito más inteligente que tú, pero también tienes que tener cuidado con algún tipo de pérdida, algún tipo de robo. Es decir, básicamente, cuídate la espalda, ¿ok? Tenemos acá un segundo mensaje para ti que te dice que esta es una semana donde la comunicación va a ser un punto clave para ti. Podrías estar recibiendo buenas noticias, pero al mismo tiempo esta carta te avisa de cuidado con tu lengua, cuidado con lo que eh, comentas, porque podrías decir algo que para ti no es nada significativo, pero podría convertirse en un chisme. Así que cuidadito con eso, mi querido Géminis. Y tenemos un tercer mensaje para ti. Dice que va a ser una semana un poquito desafiante. Vas a tener que brincar un poquito de obstáculos, quizás algo podría de alguna manera retrasarse para ti, algo que tú estás esperando que se evolucione rápido. Y también podría haber algo que deberías reconsiderar que quizás no es bueno para ti y quizás deberías eh, cambiar la opción, ¿ok? Ahí tienes tres números maravillosos, tienes el número 14, número 12 y número 21 para ti. Ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor, cuál es su mensaje para ti, Géminis. Energías hacia acá nuevamente. Y te dicen que Géminis, conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos con su pareja. Si hay algo que no está funcionando, si hay algo que tienes guardado, no te lo guardes. Háblalo, conversalo, exprésalo, ¿ok? Quizás estás poniendo cosas en tu cabecita que no son y podrías simplemente con una simple conversación podrías eh, hacer la vida mucho más fácil, ¿ok? Así que ahí lo tienes. Hora de conversar y sacar eso que tienes dentro. Ahora vamos a ver de manera general qué nos dicen las cartas, cómo van a estar esas energías, Géminis, energías... Tenemos acá un 6 de bastos, tenemos acá una reina de espadas y tenemos acá un 2 de copas. Fíjate, Géminis, va a tener una energía donde te vas a sentir como quizás muy confiado. Por eso te está advirtiendo ahí tus ángeles y guía en la carta del zorro. Eh, como dice el dicho, si tú no eres capaz de hacer algo, como dice el ladrón, juzga por su condición. Como tú no eres una persona que estás pendiente de hacerle daño a nadie, pues tú no esperas lo mismo, ¿ok? Así que ten mucho cuidado, sobre todo si tienes algún tipo de socio, socia, o si estás pensando en asociarte con alguien, cuidadito, ¿ok? Mira bien, analiza bien todos los pros y los contras, no, crees en to no creas en toda la, la risita y en todas la, eh, las cosas como que te las pintan muy fácil. A pesar de que vas a tener que cuidarte de algún tipo de engaño por ahí, yo te puedo decir, vas a tener tu mente muy clara, aquí siento mucha claridad mental, aquí siento mucho control de tu parte, vas a estar 
va a tener tú el control en tus manos, pero déjate, ad, es decir, déjate asesorar, déjate aconsejar sobre todo por tus ángeles y guías. Si te dejas aconsejar y estás pendiente de todo lo que se mueve en tu entorno, vas a tener una semana exitosa, vas a tener una semana de buenas noticias, vas a tener una semana donde las cosas van a salir bien porque vas a estar preparado para eso. Así que ahí lo tienes, mi querido Géminis. Ahora vamos a ver ese corazoncito que está pasando. Salieron muchas cartas, por eso no las dejamos. Vamos a ver qué pasa en ese corazoncito de mi querido Géminis. Géminis, energías del corazón. Carta de los enamorados. Carta del as de copas. Y carta del de as de oros. Bueno, fíjate. Acá yo te puedo decir... Si tú estás en una relación de pareja en estos momentos, tu relación es una relación sólida, muy sólida. Aquí puedo sentir esa confianza, aquí puedo sentir esa seguridad tuya en tu persona especial. Aquí siento que le tienes mucho amor a esa persona y siento que si tú abres tu corazón y simplemente liberas eso que te molesta, eso que no va contigo, eso que estás asumiendo, eso va a ser como que la relación como que fluya más, como que las cosas sean mucho más fáciles, como que puedas disfrutar de tu felicidad y todo ese amor que sientes por esta persona. Así que es hora de abrir ese corazón para que todo fluya. Ahora te voy a decir, mi querido Géminis, te puedo decir que si tú estás soltera, soltero, pues prepárate porque vienen cosas buenas para ti. Viene, fíjate, viene el amor a tu vida. Quizás viene esa persona que tú has estado esperando. Quizás esa persona está más cerca de ti de lo que te imaginas. Quizás tienes dos opciones. Podrías estar entre alguien muy romántico, alguien muy apasionado, alguien muy y sensual y podrías estar entre en, en, con otra persona como en tu entorno que puede ser alguien más eh, práctico una persona más enfocada una persona muy trabajadora una persona que sabe lo que quiere alguien que, que confía como que tiene confianza en sí mismo y yo te puedo decir si es tu caso en cualquiera de los dos casos, acá me dice que podría ser esa persona especial que tú estás buscando. Tienes muy marcado a Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes muy marcado a Cáncer, Escorpio, Pisces. Tienes otro Géminis muy marcado también. Y te puedo decir que tienes aquí a Aries, Leo, Sagitario. Tienes a Géminis, Libra, Acuario. Así que fíjate, tómalo en tu caso como resuene porque tienes todos los signos en la mesa. Pero es una semana para el amor o una semana para ser feliz. Es una semana para determinar qué es lo que realmente tú quieres y para que liberes todo eso que tienes dentro, mi querido Géminis. Así que ahí lo tienes. Ahora, vamos a ver energía de la familia. Vamos a ver Géminis. Tenemos la carta de la templanza, tenemos la carta del sol y tenemos la carta del siete de oros. Bueno, acá me dice que viene una recuperación en familia y te puedo decir han trabajado duro por algo quizás por por la unión familiar, por esa seguridad, por esa estabilidad. Te puedo decir que acá, si ustedes han tenido algún tipo de situación, puede ser de salud, puede ser eh, económica, eh, puede ser de inestabilidad emocional. Yo te puedo decir que cualquiera que sea la situación en tu caso, viene un tiempo para ti de equilibrio, te viene un tiempo de recuperación. Va a ser una semana de mucha felicidad en familia, donde se van a estar disfrutando eh, la, como las tradiciones, como los... Siento acá mucho amor, siento mucha cooperación. Quizás te siento como ayudando a la familia económicamente también. Así que balance, estabilidad, felicidad, recuperación en materia de familia. Ahí lo tienes mi querido Géminis. Ahora vamos a ver el bolsillo, las finanzas, la economía, cómo está esa energía. Tenemos acá un rey de copas, tenemos un caballero de espadas y tenemos acá una reina de copas. Ok, tenemos al rey y la reina de copas acá. Te puedo decir que fíjate, te vas a sentir esta semana muy cómodo, muy cómoda en tu trabajo, lo que estés haciendo en estos momentos. Te vas a sentir en control, te vas a sentir... No solamente en control, sino como que te vas a estar disfrutando lo que vas a estar haciendo. Te veo que vas a estar siendo muy responsable con tu trabajo porque tu trabajo te va a estar dando las ganancias que tú estás esperando. Vas a sentirte reconocido, vas a sentirte eh, apreciado en tu trabajo. Veo que vas a tener quizás que tomar una decisión, una decisión que va a ser, va, va a necesitar como que 
no lo pienses mucho vienen opciones quizás para ti, quizás ven un liderazgo, porque aquí puedo ver un, li un liderazgo también en materia de trabajo, pero te digo tu economía va a estar fluida tu economía, te va a estar llegando ese dinero que estás esperando, podría llegar más pronto de lo que te imaginas, pero además te digo siento esa satisfacción, siento esa felicidad siento esa uh, como ese agradecimiento por lo que vas a estar recibiendo mi querido Géminis, así que muy bien por ti ahora, si eres de los Géminis que estás estudiando te estás superando, vamos a ver cómo van a estar esas energías tenemos la carta de la justicia tenemos un 3 de bastos y tenemos un 5 de copas bueno, fíjate, acá me dice que eso que, esa, eso que te preocupa, esa, como esa inseguridad que has tenido últimamente, es como que va a estar llegando a su fin. Tienes la carta de la justicia que te dice que viene para ti una expansión. Es, es como que todas esas negatividades o todas esas frustraciones o todos esos bloqueos que has tenido últimamente, es como que se desaparecen, como que viene un, un equilibrio, en, un, es como un equilibrio en lo que tú realmente quieres, en lo que, en lo que vas a estar mucho más enfocado y te veo como que vas a estar expandiendo tus conocimientos y que te digo, viene, viene como un crecimiento en materia de educación, en materia de uh, conocimientos para ti así que ahí lo tienes, quizás se te presente un viaje que tenga que ver con los estudios, quizás se te presente una oportunidad de estudiar en otro, en otro lugar, en otra ciudad, tómalo en tu caso como te resuene, pero siento que sí que si eres de los Géminis que estás esperando alguna opción o alguna beca o algo así Sí, bueno, vienen buenas noticias para ti, mi querido Géminis. Ahora, de manera, vamos a ver de manera sorpresiva que puede suceder esta semana, algo que tú no esperas. Bueno, aquí tenemos un 9 de espadas, tenemos acá un caballero de copas y tenemos un sota de copas. Bueno, yo te puedo decir, Géminis, tú eres una persona como que piensas demasiado, como que te estresas muy rápido, piensas como... Eh, quieres que todo te salga como tú quieres y cuando tú quieres, ok, acá siento que vas a estar como un poquito, quizás te vas a sentir un poquito en ocasiones pesimista un poquito frustrado, pero te puedo decir que es, son cosas como te digo que van a estar en tu cabecita solamente porque tengo acá estas dos cartas que me dicen que va a ser una semana mágica básicamente para ti, donde cualquier cosa puede suceder, pueden suceder cosas nuevas en tu entorno eh, pueden venir triunfos a tu vida puede venir una, un nuevo amor a tu vida, quizás ese nuevo amor está más cerca de ti de lo que te imaginas, como te digo acá quizás hay alguien que a ti te gusta y como que estás pensando y estás dando por hecho, será que le gusto, será que no le gusto, tómalo en tu caso como resuene, poder, podrías recibir esta semana una proposición amorosa, una proposición mágica, algo nuevo, algo fresco para ti, si eres lo que estás soltera, soltero si estás en pareja te puedo decir que toda esta situación, como te digo está dentro de tu cabecita libera, suelta, habla di lo que sientes, exprésate y tú verás como que vas a liberar todas esas esas, um, esas dudas que tienes que son solamente en tu cabecita. Ahora, te voy a dar un consejito. Y este es un consejo de tus ángeles de la guarda. Vamos a ver qué consejos le dan a Géminis. Vamos a ver Géminis, consejo. Envíame esas maravillosas energías hacia acá. Ok. Ok, uff. Y salió solita y volando. Vamos a ver, aquí te dice mi querido Géminis, compasión. Querido Géminis, demuestra compasión contigo mismo. Abandona la autocrítica y el miedo que creías deber demostrar para ser digno del amor. Eres perfecto tal y como eres. Lo único que debes cambiar son tus pensamientos negativos y empezarás a darte cuenta de lo que vales cuando te quieras y te respetes tal y como eres. Ahí te lo dijo tus ángeles, tus guías, tus cartas, mi querido Géminis. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho ellos? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, dedito arriba, compártela, no te la quedes. Activa esa campanita si eres nuevo o nuevo. Yo te envío todas mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao